Alléluia Élevons nos cœurs comme les mains Car le roi des rois, le roi de gloire Va faire son entrée Amen Inclinons nos âmes comme des genoux devant sa présence Bien aimés dans le Seigneur, voici pour vous un nouveau DVD du frère Clovis Makola, l'oiseau du jour. Concert live au boulevard triomphal de Kinshasa en CD et DVD. Un méga concert comme jamais. Un méga concert déjà dans vos bacs. N'attendez plus, courez vite, achetez votre DVD ou CD Clovis Makola live au boulevard triomphal de Kinshasa. Nzambe Yamakamba Mineni. Le frère Clovis Macola, l'oiseau du jour, avec son nouveau DVD et CD. Concert live au boulevard triomphal de Kinshasa. Nzambe Yamakamwa Mimeni. Un méga concert comme jamais. Un méga concert déjà dans vos bacs. N'attendez plus, courez vite, achetez votre DVD et CD Clovis Makola live au boulevard Triomphal de Kinshasa. Bonjour chez vous, euh, bienvenue encore une fois de plus euh, dans votre chaîne chrétienne préférée www.kazarima.fr euh, C'est votre émission Kazarima Live présentée bien entendu par votre servante, la sœur Lise Manzambi. Vraiment je suis très heureuse de vous savoir encore toujours très nombreux derrière vos écrans pour suivre votre émission. Et bien aujourd'hui euh, je suis encore une fois de plus dans la joie de recevoir pour vous euh, un coup un couple pastoral, un couple apostolique, si c'est comme si on peut l'appeler comme ça. Euh, ils sont là pour euh, nous présenter euh, un livre, un très bon livre en tout cas, et pour nous parler aussi euh, de six dates de séminaire. Mais ça, on va en parler pendant l'émission d'aujourd'hui. On va apprendre à les découvrir. Alors, euh, nous avons le couple Miyaki Zabi qui est là aujourd'hui avec nous. Alors, l'apôtre a 10 ans de vie ministérielle et 15 ans de vie chrétienne. Il est marié et ensemble avec sa femme, maman Rachel, ils ont trois beaux enfants. Alors, c'est vrai, quatre. Quatre, quatre. Alors, moi, je me suis juste basée sur le livre. Dans le livre, ils étaient encore trois, mais là, il y en a quatre. Il y a une quatrième qui est là, d'ailleurs, avec nous. Et voilà, donc aujourd'hui, on va parler de ce beau livre qui s'intitule « Éternel, restaure mon âme ». Pourquoi « Restaure mon âme » Parce que c'est vrai que dans l'âme, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Parfois, peut-être que vous faites partie aussi de ces personnes qui... Euh, comme le pasteur euh, le définit, il définit le traumatisme comme étant des traces ou des empreintes laissées par des démons au travers de l'homme par le moyen des mouvements électrochocs, des ravages, des dégâts, des lésions et des blessures. Donc euh, peut-être que vous aussi, là où vous êtes, vous avez des blessures, vous avez euh, eu à passer des, 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 des choses qui ont causé des dégâts vraiment dans votre vie. Mais moi je pense que à travers ce livre, vous allez pouvoir avoir euh, le remède pour pouvoir être restauré et retrouver euh, votre âme euh, du départ hein? votre âme de, depuis le commencement l'âme que vous devriez avoir au commencement vous allez l'avoir une fois que vous aurez terminé de lire ce livre je vous garantis que vous allez avoir l'âme restaurée. Mais on va essayer de poser quand même quelques questions à l'apôtre pour en savoir un peu plus sur ce livre. 
Bonjour, apôtre. Bonjour. Bonjour, maman Rachel. Bonjour. Voilà. Alors, euh, je vous ai souvent vu sur Facebook, mais aujourd'hui, mes yeux vous ont vu. <rire> en tout cas, comment vous allez En tout cas, nous allons très bien par la grâce de Dieu. Ça, ouais. ça bien. Vraiment. Alors, aujourd'hui, on est là, c'est vrai, pour parler de ce livre qui s'intitule « Éternel, restaure mon âme ». Alors, pourquoi d'abord avoir choisi ce titre-là, « Éternel, restaure mon âme » Est-ce que c'est vous, personnellement, qui avez eu des problèmes avec votre âme et vous avez trouvé la solution et raison pour laquelle vous avez voulu aussi faire partager cette expérience avec les autres Non, en fait, ce thème m'est venu par, euh, par inspiration, mm -hmm. alors que je me préparais pour un séminaire que je devais tenir euh, en Côte d'Ivoire. Donc, pendant le temps de prière, voilà que le Seigneur donc, met cette pensée dans mon cœur et il me dit, c'est le cri de mon peuple qui, vers, qui monte vers moi, éternel, restaure mon âme. Et donc, euh, ayant parcouru par la grâce de Dieu quelques églises et quelques nations, je me rends compte qu'il y a un grand problème au niveau de l'église, ce que nous avons beaucoup de gens qui sont déçus, qui sont blessés, qui sont traumatisés, qui sont choqués, et beaucoup parmi ces personnes restent à la maison, ne fréquentent plus d'église locale, tout simplement parce qu'ils ont été choqués au sein de l'église locale. Donc j'ai voulu, par la grâce de Dieu, développer ce thème, « Éternel, restaure mon âme », afin que les personnes puissent être restaurées, parce que le Seigneur vient bientôt et vient chercher une église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Et je crois que ces personnes qui ont été choquées, traumatisées, blessées par, sur leur parcours, en tant que, même étant sans, sans le Seigneur, ou étant avec le Seigneur, ont besoin d'une véritable restauration. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre. En tout cas, ben vous avez développé ça en trois chapitres. Alors, premièrement, on va essayer de parler de l'origine des blessures. Quelle est donc l'origine des blessures voilà. Donc, euh, le premier chapitre effectivement du livre s'intitule « L'origine des blessures ». Donc, dans, dans l'origine, j'ai voulu un petit peu expliquer d'où peuvent venir donc, les blessures causées donc, par plusieurs personnes. Donc, il y a d'abord le monde dans lequel nous avons vécu. Donc, quand je parle du monde, c'est selon la Bible, on parle de l'Égypte. Mais quand je parle de l'Égypte, ce n'est pas forcément l'Égypte... Euh, qui se trouve donc en Afrique, mais je parle d'un système où le pharaon était là et il, donc, il dominait le peuple d'Israël, il traumatisait le peuple d'Israël et le peuple d'Israël était donc, donc était sous la servitude, donc était esclave. Et beaucoup de personnes également donc, sont esclaves, que ce soit à l'école, au travail ou alors même simplement dans la rue, il y a beaucoup de personnes qui sont esclaves d'un système. Au travail par exemple, il y a des personnes qui ont, notamment pour les femmes, qui ont été victimes de ce qu'on appelle le harcèlement et donc ne pouvons pas en parler à des gens et garde ces choses en elles mais ça crée en eux en fait des déceptions des blessures un comportement qui est contraire à leur comportement habituel et donc c'est un système qui est là et il y a des personnes également qui par peur de perdre leur emploi acceptent de faire des tâches qui ne sont pas en fait mentionnées dans le contrat et c'est un autre traumatisme également et ça se trouve donc au niveau d'un système que ce soit à l'école que ce soit au travail parce qu'à l'école aussi il y a des enfants qui malheureusement Heureusement, parce qu'ils n'ont pas porté une marque quelconque de vêtements, alors ils sont souvent victimes de, de moqueries et ça crée des blessures également dans le cœur de cet enfant qui se sont toujours, euh, qui sont, se sont toujours exclus de la société et qui est donc toujours victime également de moqueries. Donc il y a plusieurs donc, domaines dans l'Égypte dans que j'ai développé dans le livre, donc, euh, que vous pouvez retrouver. Donc il y a non seulement l'Égypte, il y a également la maison, parce que dans la maison, la famille également, il y a des personnes qui ont été victimes de, de, de harcèlement, pas harcèlement, mais plutôt de, comment je pourrais appeler ça, qui ont été victimes en fait de, 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 de l'inceste, qui ont été victimes de l'inceste, et ces, ces choses sont restées dans les cœurs, on n'ose pas en parler parce qu'on se dit, est-ce qu'on va me croire Est-ce que si j'en parle à ma mère ou à mon père, est-ce qu'on va me croire Il y a des gens qui grandissent justement avec ces, ces choses dans les cœurs, et, ou alors donc de la famille où il y a eu plusieurs, donc euh, entre guillemets, il y a une couple, une famille avec plusieurs femmes, une famille où il y a le mari a eu à se marier à plusieurs reprises. Il y a eu donc ce qu'on appelle des demi-frères ou des demi-sœurs. Je n'aime pas trop le terme, mais c'est souvent ce qu'on emploie comme terme. Et donc ce qui fait qu'une famille monoparentale ou une famille où il y a plusieurs, une famille vraiment recomposée comme ça, ça crée souvent des blessures. Et il y a également donc l'église, je parle de l'église, et c'est donc une source ou l'origine de la blessure où les gens viennent d'une manière vraiment simple 
peuple à l'église, d'une manière naïve à l'église, mais ils se rendent compte que tout le monde n'est pas saint à l'église. Et ça fait qu'il y a des gens qui sont vraiment déçus. Le comportement donc des, des pasteurs qui se sont méconduits, le comportement des frères et sœurs qui n'a rien à voir avec la Bible. Et les gens, quand ils arrivent à l'église, sont vraiment traumatisés, ils sont choqués. Et ça crée des blessures à tel point que les gens n'osent plus s'exprimer dans l'église locale. Donc, euh, j'ai parlé également de la personne soi-même aussi. Elle peut être elle-même sujet aussi à blessure. Parce qu'une personne qui vit dans, le trauma, dans la culpabilité est une personne qui ne pourra jamais s'épanouir. Combien même on pourra lui dire des bonnes choses, mais si la personne elle-même a vécu des choses et qu'elle n'arrive pas à se pardonner, ou ayant vécu des choses, elle n'arrête pas justement d'indexer de, de, les autres, mais ne se remet pas en question, alors ça peut être aussi une origine de blessure. Voilà un petit peu donc les différentes sources de blessures. En tout cas, c'est vrai ce que vous dites en tout cas, parce qu'il y a aussi des victimes de viol, euh, des choses fait. comme ça, et tout ça vraiment, ça, ça crée des... Mais l'église, normalement l'église est là un petit peu pour aider justement les gens à les faire sortir, tout ce qui, tout ce qui retiennent un petit peu en eux, tous ces gens qui sont victimes de traumatismes, que fait l'église justement pour ce genre de personnes Mais justement c'est là où l'église est vraiment devenue des missionnaires, et nous voyons beaucoup de psychologues malheureusement, qui entre guillemets gagne du terrain parce qu'il y a un travail que l'église doit faire c'est vraiment restaurer l'âme oui. car lorsque nous lisons bien Luc chapitre 4 verset 18, nous voyons que le Seigneur est venu d'abord pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et l'église a pour rôle d'abord de guérir ceux qui ont le cœur brisé parce qu'une personne qui est malade infirme, on peut bien la guérir mais l'homme intérieur a besoin d'une véritable restauration, l'homme intérieur a besoin d'un véritable changement et le Seigneur seul peut restaurer l'âme et c'est pour cela que l'église doit vraiment revenir vraiment à sa mission première et c'est pourquoi je crois qu'au mois de mars on en parlera tout à l'heure, nous avons un séminaire également qui s'intitule « Seigneur, fais de nous une église selon ta vision » parce que je crois qu'aujourd'hui l'église malheureusement a perdu sa vision et le diable a entre guillemets réussi à détourner les églises locales, certaines églises locales, parce que je ne voudrais pas parler du corps du Christ, parce que le corps du Christ lui il est parfait, c'est le seul c'est le Seigneur qui connaît ses brebis et quand je parle des églises locales, beaucoup se sont en dévié de la vision primitive ou l'église ou la vision du Seigneur par rapport à son église. Il faut que l'église revienne justement à sa vision. Voilà, en tout cas, et une personne qui se trouve dans ces cas de figure que vous avez cité, qu'est-ce qu'il peut faire justement pour euh, être aidé, pour restaurer son âme justement Mais Je pense que la personne d'abord doit prendre conscience de son état. Voilà. Comme David, a, ayant commis le péché, s'est rendu compte qu'il n'était pas du tout bien. Et comme le dit dans le livre de l'Epsom, me dit bien que le temps que je me suis tué alors mes os se consumaient en moi mais je pense qu'une personne qui est comme ça elle se sent mal à l'aise et en général le cœur de la personne cherche vraiment Dieu, le cœur de la personne voudrait vraiment s'épanouir avec le Seigneur et à ce moment là avec les longs du cœur la personne crée, comme Anne qui en avait assez d'être toujours stérile ne pas enfanter et qui était toujours victime des de railleries de, de sa rivale, à un moment donné la Bible dit l'amertume la, dans l'âme elle va crier à l'éternel et je pense que ces personnes doivent avoir cette, cette amertume dans l'âme pour crier à l'éternel. Et quand ces personnes crient, à ce moment-là, le Seigneur entend et il va l'orienter vers les bergers fidèles, vers des églises véritables, pour que ces personnes soient vraiment restaurées, soient épanouies. Mais il faut que la personne vraiment désire la restauration. Mais est-ce que vous pensez que... Euh... Parce qu'il y a certaines personnes qui, sont, qui ont peut-être des blessures intérieures, mais qui ne savent pas. Alors, comment savoir justement qu'on qu a des blessures et euh, pour enfin les confesser et être libéré mais je pense que la Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Mmh. Et nous avons des comportements ou des actes ou des réactions qui ne sont pas du tout comme ça, qui ne viennent pas comme ça. Mmh. Donc euh, avant qu'il y ait une action, il y a d'abord une pensée. Mmh. Et si donc la personne a des mauvaises pensées en elle, elle aura des mauvaises réactions. Et lorsqu'on pose un acte, c'est souvent lorsqu'on pose l'acte qu'on se dit que ce que j'ai fait n'est pas bien. Et alors à ce moment-là, c'est là qu'il faut se poser la question, pourquoi est-ce que je réagis comme ça Pourquoi est-ce que je me comporte comme ça Et si la personne se remet en question c'est alors qu'elle pourrait remonter à l'origine de, 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 de cet acte-là ou de ses comportements. Justement. Alors, le remède de l'éternel. Qu'est-ce qu'est le remède de l'éternel, justement, par rapport à tout ça Alors, donc, 
le remède de l'éternel, c'est un grand chapitre dans mon livre où j'explique justement comment est-ce que le Seigneur a réussi parce que le peuple d'Israël était étant esclave en Égypte pendant plus de quatre siècles et le Seigneur va le faire rentrer dans une terre promise. Mais le Seigneur ne voulait pas que ce peuple rentre ayant, étant avec des blessures ou ayant une mauvaise mentalité par rapport à la vision que lui, le Seigneur, voulait pour son peuple. Alors le Seigneur a fait traverser ce peuple dans le désert afin d'éduquer ce peuple, d'apprendre à ce peuple de ne pas seulement nous se nourrir des concombres, des melons ou du poisson qu'ils mangeaient en Égypte, mais qu'ils devaient également se nourrir de la parole de Dieu. Donc le remède de l'éternel, il faut que le peuple de Dieu passe par le désert. Le désert, c'est un lieu où nous sommes un petit peu loin de toutes nos habitudes, nous sommes un petit peu loin de tout et on dépend que de Dieu. Et le, le remède de l'éternel, ce n'est rien d'autre que sa parole. Aujourd'hui, les chrétiens, malheureusement, plusieurs chrétiens, aiment simplement la parole qui leur fait du bien. Aiment simplement la parole qui vient les caresser dans le sens du poids. Mais je pense que nous avons besoin de l'évangile véritable, nous avons besoin de l'incidier l'éternel, parce que si nous cherchons véritablement la parole de Dieu, elle va nous guérir. Car la Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc c'est un point que j'ai développé et dans, la, dans ce, dans ce point-là, dans, dans ce chapitre. Donc c'est l'un des éléments, mais je ne pourrais pas tout donner par manque de temps. Voilà. Mais il euh, euh, y a des gens aussi qui ont eu un passé très lourd, très difficile. Justement, comment vaincre et dominer son passé néfaste ben, Donc la première des choses déjà, c'est de, de s'en rendre compte déjà mm. et de crier à l'éternel. Et quand nous crions à l'éternel, à ce moment-là, le Seigneur nous restaure. Mm. Une fois que le Seigneur nous restaure, nous devons comprendre qu'on doit demeurer dans la parole de Dieu. Si nous demeurons dans la parole de Dieu et qu'on arrive à reconnaître qu'on a vécu des choses qui nous ont blessés, qui nous ont déçus, parce que malheureusement, beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils vivent des situations, ils ne veulent pas admettre qu'ils ont vécu des choses désagréables, ils n'osent même pas en parler, ils n'osent même pas voir les choses en face. Mais je pense comme un boxeur sur un ring doit savoir regarder son adversaire en face, dans les yeux, pour pouvoir l'affronter. Si tu montes sur le ring et que malheureusement tu n'as pas ce charisme ou ce courage de regarder ton adversaire, tu ne pourras pas le vaincre. Donc je pense que pour vaincre justement euh, et dominer son passé, il faut l'affronter. Il faut affronter ce qui t'a traumatisé. Il faut affronter ce qui t'a blessé. Il faut affronter ce qui t'a déçu. Voilà. Alors, qui a donc besoin de restauration celui qui a besoin de la restauration est celui qui a été blessé. Celui qui a besoin de la restauration est celui qui a été détruit. De par la société, de par la famille, par l'église, par le travail, peu importe. Mais c'est celui qui a été blessé, celui qui a été complètement détruit. Voilà, en tout cas, l'éternel restaure, éternel restaure mon âme de l'apôtre William Miyakizabi. Alors, où est-ce qu'on peut trouver ce livre alors donc ce livre, il est vendu donc à l'église locale où nous sommes, à Boussy saint antoine Donc vous pouvez également me contacter, je suis sur Facebook, on peut me contacter, contacter également mon épouse. Donc sur Facebook, Rachel Miyakizabi ou William Miyakizabi, et faire la demande et puis on se fera le plaisir de vous l'envoyer. Ou alors vous déplacer à l'église locale, nous sommes au, donc 1 rue Marcel Pagnol, 91 800, Boussy saint antoine voilà. Alors, dans la conclusion, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce livre exactement ben, dans, dans la conclusion, ce qu'on peut retenir, c'est que je pense que l'Église a besoin de la restauration. Mmh. Les gens ont besoin d'être restaurés. Mmh. Parce que, comme un homme de Dieu dira, ce n'est pas dans une mine d'or qu'il y a plus de richesses, mmh. mais il y a plus de richesses dans le cimetière. Mmh. Parce que beaucoup de gens sont morts avec leur richesse. Pourquoi les gens sont morts avec leur richesse Parce que simplement, ils ont été, dans, sur leur parcours, ils ont été blessés, choqués. Et cela, une personne qui est blessée, comme je le dis, ne pourra pas manifester son potentiel. Donc c'est pourquoi ce livre est très important pour que les gens s'épanouissent et que les gens sont vraiment sortent un petit peu de, de leurs blessures, de leurs traumatismes. Kazarema.fr présente le groupe musical chrétien Royaume éternel dans Adorons le Grand Roi. Un support DVD avec une plaide de chansons mythiques telles Tout doit changer au nom de Jésus. Élevez-vous peuple de Dieu. Disponible chez tous les mots disquaires de la place. DVD au Bozelaki, Pona, ba papa, ba mama, bana, mpeli, bota, mobima, yangoy, ngonge, beti. Adorons l'éternel, adorons le grand roi, avec Kazarema, à consommer de sans modération. Adorons le grand roi, sur support DVD, s'il vous plaît. 
avec une plaie des chansons mythiques telles que tout doit changer au nom de Jésus. Élevez-vous, peuple de Dieu. Bénis les mariages. Ba papa, pe ba mama, pona bana, pe li bota mobimba, pe na ba fête nyonso bolingaka, album ya ki toko, ya ngoyo, ba image pour tous. Élevez-vous, peuple de Dieu, adorons les grands rois, en support DVD, achetez l'original. Adorons les grands rois en support DVD. Achetez l'original. Eh ben, ça c'est vraiment un bon remède pour mieux vivre, pour euh, tout effacer et tout recommencer. Alors c'est encore possible. Hein. Vous pouvez euh, vous procurer ce livre, Éternel restaure mon âme. Je sais que pendant que l'apôtre parle, il y a son numéro de téléphone qui apparaît, vous pouvez le contacter et éventuellement vous procurer de ce livre « Éternel, restaure mon âme ». Parce que c'est vrai, aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de chrétiens ont vraiment beaucoup, beaucoup besoin de restaurer leur âme. Pas simplement peut-être par des problèmes de famille ou quoi que ce soit, mais aujourd'hui, on a beaucoup de cas de divorce et tout ça, c'est des traumatismes aussi. Donc, on a besoin d'être vraiment restauré pour passer outre toutes ces choses-là. Et en deuxième position, donc, nous allons parler du séminaire. Donc, on reste toujours dans la restauration. Euh, L'éternel restaure mon couple. Alors, pourquoi restaurer mon couple C'est vrai que ces derniers temps, on a beaucoup trop de problèmes. Vraiment, le divorce, c'est à la mode, on peut dire. On veut faire comme les stars hollywoodiennes. Hein? Même chez les chrétiens, c'est devenu comme ça. Vous voyez les musiciens, les pasteurs qui divorcent. Mais c'est quoi ce fléau, en fait, le divorce Justement, ce fléau, je crois que... Euh, justement, le séminaire a pour thème « Éternel restaure mon couple mmh. » parce que je crois qu'il y a également besoin de restauration au niveau du couple. Mmh. Par la grâce de Dieu, avec mon épouse, nous avons 15 ans de mariage. Par la grâce de Dieu, et dans ces 15 ans de mariage, nous avons 4 enfants. Et euh, Dieu nous a fait grâce. Mmh. Dieu m'a fait grâce de pouvoir comprendre certaines choses. Je n'ai pas, pas la science infuse, je n'ai pas toute la connaissance. Mais je crois que le Seigneur voudrait réellement restaurer la base de la société. Mmh. Le monde dit que la base de la société, c'est la famille, mais moi je dis c'est faux, parce que bibliquement, la base de la société, c'est le couple. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme, et c'est sur la base de l'homme et la femme qu'il va créer la société. Donc je crois qu'aujourd'hui, euh, malheureusement, nous voyons euh, des, vraiment, euh, des catastrophes au niveau des couples chrétiens, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au niveau des musiciens chrétiens, au niveau des pasteurs, au niveau des brebis, c'est devenu vraiment monnaie courant, et surtout que là, le gouvernement français, a mis en place également donc la loi concernant donc les mariages homosexuels. Je pense qu'il faut que l'Église se lève pour que les gens réalisent et reviennent à la vision première du mariage. Parce qu'aujourd'hui, on célèbre plus malheureusement les décès que le mariage dans les églises locales. Et il faudrait que ce soit l'inverse. Et aujourd'hui, le chrétien sera mieux, à, plus à même à s'habiller correctement pour aller dans un deuil que d'assister à un mariage parce que les mariages sont vraiment devenus rares. Et les gens ne croient plus vraiment à la notion du mariage. Les gens ont analyser la notion du mariage. Et il faudrait réellement que le chrétien comprenne c'est quoi le mariage et revienne à la vision du Seigneur par rapport au mariage. Justement, c'est quoi le mariage alors, le mariage, justement, ce n'est pas le fait simplement de pouvoir aimer quelqu'un et puis être quelque part et faire ce qu'on a besoin de faire et puis avoir des enfants. Ce n'est pas ça, le mariage. Le mariage consiste vraiment à manifester la gloire de Dieu. Le mariage consiste vraiment à révéler la puissance et la grandeur de Dieu. Car ce que le Seigneur a fait en créant l'homme et la femme, c'était pour que l'homme et la femme puissent continuer la procréation. Mais ce n'était pas seulement ça, mais c'était aussi pour manifester la nature de Dieu, la bonté de Dieu, la diversité de Dieu. Alors, qui peut donc se marier Qui peut donc se marier Mais celui d'abord qui connaît l'éternel, parce que le mariage vient de l'éternel. Il faut d'abord connaître d'abord celui qui a institué le mariage. Lorsque nous le connaissons, il faut que ces personnes, à ce moment-là, puissent s'approcher de lui, comme Adam et Ève se sont approchés du Seigneur, et c'est lui qui les a bénis. Et ensuite, ils ont commencé à s'épanouir dans la vie. Alors, comment faire pour valoriser son mariage ou son couple 
déjà, faut déjà aimer sa femme et, ou aimer son, son mari d'une manière sincère parce que le divorce n'est pas seulement le, le seul conséquence des mauvaises choses. Hein, parce qu'il y a le divorce qui est là, mais il y a aussi ce que malheureusement nous rencontrons beaucoup dans les églises, ce sont des, ce que j'appelle co la cohabitation. C'est-à-dire que deux personnes sont ensemble pas, malgré eux. Parce que bon, il y a le ministère qui est là, parce qu'il y a des enfants qui sont là, parce qu'il y a le nom qui est là, parce qu'il y a l'apparence qu'on veut sauver. Donc c'est la cohabitation et c'est encore pire que le divorce. Donc il n'y a pas seulement que le divorce, mais il y a la cohabitation qui est là également. Et pour éviter ça, il faut que les deux personnes soient sincères. Et comme, pour que ces personnes soient sincères, il faut remonter à l'origine de ce couple-là. Comment ils se sont connus, comment ils ont été bénis et comment ils ont marché avant de se marier. Donc je, je pense que c'est très important de revenir à la base pour savoir vraiment comment ils se sont rencontrés et quelle est la vision du couple. Mais comment aujourd'hui, apôtre, vivre un mariage heureux Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de couples fast-food, prêts prêt à poster, prêts à... Voilà. Comment faire vraiment pour vivre un, un meilleur couple Parce que c'est vrai, quand on regarde nos grands-parents, c'est comme si tout était beau, mais c'était pas ça. C'est vrai, on le sait. Il y en a qui vivaient avec son mari, il a six femmes, sept femmes, mais elles étaient là, malgré elles, et elles continuaient. Elles étaient là avec leurs enfants, et c'est comme si tout allait bien. Mais aujourd'hui, ben on se marie le mercredi et le vendredi, on divorce. Alors, comment vraiment faire Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de couples qui sont en train de nous suivre. Il y en a même qui euh, sont déjà au bord euh, de la rupture. D'autres qui disent, écoute, après cette émission, je te quitte. Donc, euh, comment faire justement pour... Euh, parce qu'on insiste à parler de ça. On, on appuie la parole de Dieu là-dessus. Mais euh, enfin, on reçoit des hommes de Dieu aussi qui disent, écoutez, euh, si vous voyez vraiment que ça ne va pas, parce que vous n'avez pas pris la bonne, déci euh, la bonne décision en vous mettant ensemble, c'est pas séparez-vous et puis pardonnez-vous et que chacun essaye de refaire sa vie enfin, qu'est-ce qu'on doit conseiller à ces gens qui nous suivent ben, je pense que c'est trop facile de conseiller des, des personnes comme ça, mmh. mais je pense plutôt comme je dis, est, tout est question de l'origine deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être convenues au préalable mmh. et je pense que si ces personnes se sont rencontrées et qu'ils ont vraiment été d'abord au niveau de la famille les parents donc ils ont accepté ce, ce, cette union, ensuite la mairie également, le gouvernement, l'état a également reconnu cette union et à ce moment-là, l'Église maintenant peut bénir cette, ce couple. Mais je pense que pour vraiment, pour que le couple s'épanouisse, il faudrait d'abord commencer par être encadré. Il faudrait d'abord commencer, comme je dis, il faut connaître d'abord l'éternel et être vrai dans, le, dans les fiançailles. Parce que si on n'est pas vrai dans les fiançailles, on ne le sera jamais dans le mariage. Parce que les fiançailles, c'est une école, mais le, le mariage, c'est un ministère. Donc je pense que si on n'est pas vrai à l'école, on ne pourra pas réussir dans le ministère. Donc pour être heureux, je ne peux pas, parce que là ce sont des conséquences simplement, mais il faut d'abord aller à la racine, la base d'abord, parce que l'arbre ce ne sont pas les feuilles, ce ne sont pas le tronc, ce ne sont pas les branches, mais ce sont d'abord les racines, la base, comment vous avez commencé votre couple. Et il n'est pas impossible de recommencer. Si ce couple veut vraiment s'en sortir, je pense qu'il faut revenir en arrière, savoir là où on a échoué, savoir là où on a failli, et vraiment s'humilier par rapport à là où on a failli, et non pas s'humilier, se repentir et se séparer. Ce n'est pas une bonne solution parce que ce que j'ai semé aujourd'hui, je peux également le semer ailleurs. Donc ce n'est pas ça la solution. La solution c'est retourner pour savoir là où on a failli. Est-ce que les deux vraiment veulent s'épanouir Alors si on, re, on, on revient à la base, on s'humilie par rapport à ça, il est possible de vivre un, un mariage heureux. Voilà. Est-ce que dans le couple il y a des choses qu'on peut pardonner et il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner Je pense que tout est pardonnable. Tout est pardonnable. On peut tout pardonner. Parce que la question a été posée à, par Pierre à Jésus. Combien de fois dois-je pardonner mon frère Le Seigneur lui a dit 77 fois, 7 fois. Donc je pense que... Et c'est à ce moment-là que Pierre a dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Parce que c'est vrai que ce n'est pas facile de pardonner, mais ce n'est pas non plus impossible de pardonner. Parce que si vraiment on aime la personne, alors on peut pardonner la personne. En tout cas. Donc ce séminaire sur Éternel Restaure mon couple, ça sera le vendredi, donc là bientôt là euh, le jour de l'anniversaire euh, du grand réalisateur Blaise Mazambi le 22 février à partir de 19h le samedi 23 février à partir de 15h et le dimanche 24 février à partir de 10h donc ça sera au 9 Clos d'Auchin c'est comme ça, ça oui. rue Marcel Pagnol 91 800 Boussy Saint-Antoine et vous pouvez éventuellement aller sur le site www.laparolepersévérante.com et euh, le contact c'est 0621 49 48 55 36 ou 06 69 25 70 63 là 
vous pouvez euh, avoir euh, l'apôtre William euh, ou son épouse d'ailleurs euh, qui vont vous indiquer comment faire pour arriver jusqu'à cet endroit. En tout cas, moi, je, je conseille à tous les couples hein, de vraiment euh, vous y rendre et éventuellement les couples malades, les couples fast-food, les couples prêts à l'emploi, donc vraiment euh, les, cou les couples colissimo. Euh, vraiment, moi, je, je, je vous conseille vraiment de vous y rendre et éventuellement aussi pour les couples qui sont soudés, les couples qui vont bien, mais parce que quand on ne sait jamais quand est-ce que le malheur peut arriver, vous savez, euh, Dieu, a de, quand, quand il a vu que Adam était en famille, il lui a donné celle qui était l'os de ses os. Mais ce n'est pas Dieu qui a déclaré que c'était l'os de ses os, c'est lui-même. C'est parce que lui-même, il s'est dit, non, là, je suis capable de, de, de savoir que celle-là est vraiment ma moitié. Alors, quand le problème est arrivé, Adam était dans la capacité de supporter et de porter le poids que cette femme avait fait entrer dans la maison. Vous voyez Alors, euh, vous aussi, quand vous avez choisi la femme, vous avez dit que oui, c'était votre os, c'était la chair, c'était euh, la pointure de... Voilà. Donc, quand le problème arrive, il faut savoir aussi assumer. Adam, devant Dieu, même s'il a dit non, c'est la femme, mais... Il quelque part, il n'a pas rejeté cette femme. Il est resté quand même avec elle. Donc, il l'a assumé. Alors, soyez adulte, soyez majeur, non pas dans l'âge, mais aussi dans l'esprit. La... Ayez la maturité de supporter, de supporter votre femme, votre époux, quel que soit le problème qui peut arriver. Assumez. Donc, supportez-vous les uns, les autres. Supporte ta femme, supporte ton mari. Et je crois que vraiment, euh, ce séminaire va nous faire du bien à tous. Et j'espère qu'on aura aussi les images. Oui, oui. Ah, J'espère qu'on aura aussi les images pour ceux qui sont aux états unis par exemple et qui ne pourront pas se déplacer. Ça leur fera beaucoup de bien. Alors, on a quand même un moment ici. Est-ce qu'elle peut dire quand même un mot à une femme qui en ce moment est en train de se dire « Oui, mon mari, là, vraiment, j'en peux plus, c'est fini. » Qu'est-ce que vous pouvez leur dire Ça fait 15 ans de mariage, ça n'a pas toujours été rose tous les jours. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette femme pour qu'elle supporte encore un peu pas un peu, mais toujours. Toujours, voilà. Est-ce que je pourrais vous dire bonjour, bien aimé Comme on dit, tout est possible. Comme mon mari vient de le dire, tout est possible. Le pardon est possible et le pardon est biblique. Alors, euh, même si tu, prends la, tu, tu ressens la, euh, la, la, la fatigue ou peut-être que tu as pris la décision de mettre fin, je te dis, lève-toi, tout est possible. Que Dieu te bénisse, que te fortifie. Avec Dieu, c'est possible. Alors, ne baisse pas les bras, bats-toi. Et tout est possible. Tu y arriveras. Voilà. En tout cas, vraiment, tu y arriveras comme Maman Rachel vient de le dire. Mais je tiens aussi à vous rappeler qu'il y a aussi un autre séminaire. C'est ça, oui. Hein? Et ce séminaire, ce sera au mois de mars. Donc, le vendredi 29 mars, samedi 30 et dimanche 31 mars. Donc, le thème, ce sera « Seigneur, fais de nous une église selon ta vision ». Parce que c'est vrai, aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises où on parle de Dieu, mais c'est l'homme qui a donné sa vision. Parce que quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Est-ce que vous avez la provision Alors, vraiment, euh, euh, moi, je vous conseille aussi de vous rendre. Donc, ce sera toujours même lieu. Même lieu, toujours. Même heure aussi. Hein? Euh, vendredi à 19h, samedi à 15h et dimanche à 10h. Même adresse aussi que j'ai donnée. Donc, pour plus d'informations, vous appelez au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre écran. Vous allez avoir l'apôtre William ou sa femme Rachel qui vont vous indiquer comment faire pour arriver jusqu'à cet endroit. Alors, euh, apôtre, vous êtes prédicateur. Moi, je vous donne trois minutes pour essayer de fortifier, deux minutes pour essayer de fortifier justement un couple. Un cœur qui a été brisé par je ne sais quoi, par un divorce, par un problème, une perte. Parce que perdre quelqu'un aussi, un, un mari ou un être cher, ça peut aussi causer des, des dégâts aussi. Alors fortifier ces, ces hommes et ces femmes qui vous regardent. Alors je viens simplement t'encourager dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai que nous avons souvent l'habitude de dire, la Bible déclare, la Bible dit. Mais j'aimerais simplement parler avec mon cœur pour te dire que le Seigneur en qui nous croyons, il est vivant, il est ressuscité. Il faut simplement que nous puissions nous accrocher à lui, car celui qui peut restaurer nos vies, il peut restaurer nos couples. 
Alors, toi également qui es dans, les, dans le célibat et qui souhaiterais réellement le mariage, le séminaire également est pour toi, parce que je crois que toi également qui vis, qui est veuve ou veuve, également ce séminaire est pour toi, qui toi qui es divorcé, ce séminaire également est pour toi, parce que je crois qu'avant qu'il y ait le mariage, il faut d'abord que notre mentalité soit restaurée. Si nous avons un traumatisme par rapport au mariage, on ne pourra pas vivre ça. Parce que le mot mariage existe et la réalité également du mot mariage existe. Et le mariage est une une bonne chose. Viens donc assister à ce séminaire, viens donc assister à cette, à cette prédication, cet enseignement que l'Esprit de Dieu lui-même va nous donner pour que nos vies soient réellement restaurées. Et avant que je ne puisse clôturer, je me laisse simplement laisser mon épouse chanter un petit chant pour pouvoir t'encourager et pouvoir que le Seigneur puisse guérir ton cœur par ce chant. Oui. Je vais chanter ces chants que j'ai pu composer, ces chants qui disent Jésus, soutient ma foi. Je ne vais pas être très long, juste pour que tu chantes ces chants avec moi. Jésus, soutient ma foi, fortifie-moi, ô oh mon sauveur, prends mes mains et conduis-moi. C'est toi que je veux suivre. Jésus, soutient ma foi. Fortifie-moi, ô oh mon sauveur. Prends mes mains et conduis-moi. C'est toi que je veux suivre. Soyez fortifiés, que Dieu vous bénisse. Amen. En tout cas, nous avons été richement bénis de recevoir ce couple, le couple Miyaki-Zabi qui était là aujourd'hui avec nous. Ils vous ont présenté « Éternel restaure mon âme ». Vraiment, c'est disponible. Vous pouvez euh, contacter le couple Miyaki-Zabi pour pouvoir vous procurer de ce livre. Je dis que c'est très important. Même toi qui penses que tu n'as pas besoin de restauration, eh bien, ça peut t'aider. Hein? Et toi aussi qui as besoin d'être restauré, ça va davantage aussi t'aider. Et nous avons parlé aussi euh, de trois dates euh, de séminaire. Donc, nous avons le 22, le 23 et le 24 février. Alors, 19h, 15h et 10h pour le dimanche. Et nous avons aussi le 29, le 30, le 31 mars. 19h, 15h, 10h toujours. Même adresse, mais des thèmes différents. L'éternel éter restaure mon couple. Et deuxième thème pour le mois de mars, Seigneur, fais de nous une église selon ta vision. Moi, je pense que si on a un couple bien restauré, eh ben on va vivre une vie meilleure. Et si nous avons une église, parce que l'église c'est toi, c'est moi, si nous avons une église selon la vision du Seigneur, eh bien on va marcher selon aussi euh, la conduite du Seigneur, on va marcher sur les pas du Christ. Alors euh, le mot de la fin pour qu'on se sépare ben, vraiment, que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous avez suivis. Merci également donc à Casarima de nous avoir reçus et de nous avoir pu, donc, euh, vous avez permis que nous puissions également nous exprimer par la grâce de Dieu. Donc, vraiment, merci à tous, soyez bénis et que le Seigneur encourage encore davantage donc, son serviteur et ses servantes par rapport à l'œuvre qu'ils font ici. Oui, merci. merci beaucoup. Alors, merci à la réalisation avec le frère Blaise Manzambi. Vraiment, il y avait là l'équipe de Casarima. On a été assisté par le frère Clovis Makola éventuellement notre frère Guy Pablinto qui est là avec nous et moi je dis merci à vous d'avoir pris de votre temps pour nous suivre mais je ne vais pas laisser mes invités partir comme ça parce que à chaque fois que je reçois des gens qui viennent pour la première fois je ne manque pas de leur donner des cadeaux ici et euh, voilà nous avons notre soeur Dena Moana ça c'est un concert euh, qui est magnifique que je vais donner au couple ça va leur faire Merci. plaisir, je pense. Nous avons euh, vos émissions, Casa Rima Live, que je vais leur donner. Nous avons notre frère Isdras Kachala, I'm so happy. Je sais que maman, elle aime bien chanter, ça va lui faire beaucoup plaisir aussi. Oui. Et ainsi, nous avons la sœur Nana Lukezo, 20 ans déjà, un concert magnifique avec beaucoup d'artistes que vous aimez bien. Ils sont tous là-dedans. Et je vous donne ça aussi. Oh, merci. Et voilà, alors, euh, sans oublier, le frère Clovis Makola, l'oiseau du jour. indéfinissable, infinissable, insilissamable, vraiment. Et c'est ça que notre frère Clovis Makola nous apporte aujourd'hui avec ce grand concert live au boulevard triomphal de Kinshasa Nzambe. Il y a Makamba Minen, c'est ça. Il y a le CD et il y a aussi le DVD, déjà disponible sur Kazarima Boutique et partout. 
Qu'importe, vous êtes en Australie, et ben vous pouvez toujours avoir ce CD et ce DVD commandé. Et nous avons spécial Get Man avec le frère Henri, papa, et le frère Atom, ce Mbouma. DVD Don't Forget. 10 ans après, DVD de clip enfin disponible. Et enfin, nous avons Trône premier degré, clip intégral avec le pasteur Michel Lukusa. Enfin, enfin, déjà disponible. Si vous achetez ça, vous serez aussi richement béni. Alors, pour ma part, je vous dis merci d'avoir pris votre temps pour nous suivre. Restez toujours branchés sur cette chaîne de Casarema. .fr pour suivre encore plus de news de l'actualité chrétienne. Merci à vous et à bientôt. Ciao. Bien aimé dans les seigneurs, le frère Nixon Mavinga avec son album Mon Berger. Pour vous, pour nous, question de louer l'éternel. Nixon Mavinga avec l'album Mon Berger. Na Sombate, na Zoa Zero, album Mon Berger, disponible sur cassette, CD, DVD, Banzembo Kitoko. Na fête de fin d'année Oyo, au combien na Banzembo Nigné, Mon Berger Yangoyo, au bien na Kawap, na fin d'année Oyo, au combien na Nigné, fin Nixon Mavinga a téléminé album Mon Berger sur le marché. Bobby Nakawa Fie. Bobby Nela Mokondit. Album Mon Berger ya Koyo. Nixon Mavinga avec l'album Mon Berger. Bande Mokitoko. Banzé Boloro la Matea, en même temps Ezo Binisayo, en même temps Ezo Teayo, Boya Boy, Ezalate, Ezaninye, Nalbomo, Mon Berger, Satanazui Zéro, Nasombate, Jamais.